الأحباء وصل الآن إلى الجزء الثالث في حوار مع الطبيب باللغة الإنجليزية عشر عبارات إنجليزية جديدة ركز معي جيدا الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات خلال أربعة دقائق فقط أما الآن أضغط على إعجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على الدروس المجانية مباشرة حين نشره أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف هيا هنا نبدأ Has she seen the doctor here before? Has she seen the doctor here before? هل زارت الطبيب هنا من قبل؟ Has she seen the doctor here before? هل زارت هل قامت بزيارة الطبيب هنا من قبل؟ Has she seen the doctor here before? كرر هذه العبارة خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح واكتبها في كل راسك باستخدام القلم والورقة حتى تحفظها أيضا بشكل جيد. Please give me your name, your daughter's name, and your address and your address. Please give me your name, your daughter's name, and your address. رجاء نعطني اسمك اسم ابنتك وعنوانك. Do you have insurance? Do you have insurance? هل لديك تأمين? Do you have insurance? Yes, with the United Champions. Let me give you my card. نعم مع هذه الشركة دعني أعطيك بطاقتي. Yes, with United Champions. Let me give you your my card. مثال بعد. Are there any other symptoms that Emily is experiencing? Are there any other sim symptoms that Emily is experiencing? هل هناك أي أعراض تعاني منها إيميلي؟ نأخذ الجملة الرقم ستة. Why did you ask me? لماذا تسألني all about her symptoms? كل شيء حول مرضها حول أعراضها. If you are just going, إذا كنت فقط just going to make us sit in the waiting area. إذا كنت ستجعلنا نجلس في قاعة الانتظار. Why did you ask me all about their symptoms if you are just going to make us sit? In the waiting area. نأخذ سؤال بعده. Please understand. Please understand. رجاء أن تفهمي. There were patients here before you arrived. جملة اللي بعدها. I still don't understand why you asked me about her symptoms if he still had to wait. To see the doctor. أما جملة قبل الأخيرة. I had to rule out life-threatening, life-threatening emergencies like asthma. I had to rule out life-threatening emergencies like asthma. أما جملة الأخيرة لهذا اليوم. How do you know? How do you know? How do you know Emily's illness is not life-threatening?